எப்படி ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் ஒரு லேடி கான்ஸ்டபுள் மெட்ராஸில் வந்து பஸ்ஸு ஆட்டோவுக்கு தீ வச்சுட்டு மக்கள் வச்சாங்க என்று சொன்னார்களோ ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் வாகனங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து போலீஸே கொளுத்திட்டு வெள்ளச்சட்டையில் கலர் ட்ரெஸ்ஸில் போலீஸ் அடியாட்களை வர வைத்து கொளுத்தி விட்டு மக்கள் கொளுத்தினார்கள் என்று பழி போட்டார்களோ இதே போன்ற கதையை காலங்காலமாக அவங்க வந்து செஞ்சுட்டு வர போலீஸ் ஒரு அஞ்சு கோடி பேர் வந்து சட்டவிரோத குடியேறிகள் ஆவணம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்கன்னு வைங்க அவர்கள் என்ன செய்வதா திட்டம்னு கேட்குறோம் என்ன செய்வீங்க மோடி அரசுக்கு என்ன திட்டம் இருக்குது அமித்ஷாவிடம் என்ன திட்டம் இருக்குது ஆர்எஸ்எஸ் என்ன திட்டம் இருக்கு அஞ்சு கோடி பேர் எந்த நாட்டுக்கு அனுப்புவீங்க இந்த பத்தொன்பது லட்சம் பேரை நீங்க எந்த நாட்டுக்கு அனுப்பிட முடியும் எந்த நாடு ஏற்றுக்கிறோம் என்ஆர்சியும் சிஏபியும் இரட்டை குழந்தைகள் அது ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதான் இன்று பிஜேபி அப்படி மறுத்தாலும் கூட அதுதான் உண்மை முதல்ல அவர்கள் திட்டம் என்பது தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடை அசாமிலை அமுல்படுத்தி அதை இந்தியா முழுவதும் விரிவுபடுத்துவது அப்படின்றதாவது ஒரு நாட்டிலேருந்து மற்றொரு நாட்டுக்கு இடம்பெயர்ந்து வருவது என்பது வரலாற்றிலே தவிர்க்க முடியாது இடப்பெயர் இடப்பெயர்வு என்பது தான் வரலாறு இடப்பெயர்வு மைக்ரேஷன் இல்லை வரலாறே இல்லை கைபர் போலன் கடவாய் வழியாக தானே இங்கே ஆரியர்கள் வந்தாங்க அது மைக்ரேஷன் இல்லையா இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க யாராவது எந்த ஊராவது சொந்த ஊர்னு சொல்ல முடியுமா எங்கேருந்து நம்ம வந்தோன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஒரு கோடி பேர் இஸ்லாமியர்கள் இங்கே வந்து இந்த நாட்டையே கெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் தீவிரவாதி பயங்கரவாதி என்று சொன்னார்கள் ஆனால் கணக்கெடுப்பு எடுக்க போகும் போது பத்தொம்பது புள்ளி ஆறு லட்சம் பேர் தான் வெளியிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க என்பது உறுதியாகிவிட்டது அதில் பன்னெண்டு லட்சம் பேர் இந்துக்கள் என்று வந்துவிட்டது இப்போ குடியுரிமையில் இவங்க வந்து இந்த குடியுரிமை பதிவேட்டில் அவங்க பேரெலாம் இருக்கிறதுனால அவர்கள் எல்லாம் குடியுரிமை அற்றவர்கள் சட்டவிரோத குடியேறிகள் என்று அறிவித்தாக வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்துருச்சு கான்ஸ்டியூஷன் மொராலிட்டினா என்னென்ன அந்த கான்செப்டு அதாவது தனிநபர் கண்ணியத்தை பாதுகாப்பு இதான் அந்த கான்செப்டோட ஒரு லைனில் சொன்னால் தான் அப்போ அது வந்து வெளிநாட்டவர்களுக்கு பொருந்தும் என்று சொன்னால் அவர்களின் கண்ணியத்தை காப்பாற்ற வேண்டியது இந்திய அரசாங்கத்தின் இந்திய பாராளுமன்றத்தின் இந்திய நீதிமன்றத்தின் கடமை குடியுரிமை இல்லாமல் ஒருவர் கண்ணியமாக வாழ முடியாது எனவே இந்த சட்டம் என்பது பிரிவு இருபத்தொன்னையும் மீறுகிறது பதினாலு இருபத்தொன்னை மீறினால் அரசியல் சட்டத்தின் சாரமே அதான் எந்த ஒரு சட்டம் வந்து செல்லாது எனவே இந்த சட்டம் நீதிமன்றத்தால் செல்லாது என்று நியாயமாக நீதிமன்றம் நடந்தால் அறிவிக்க வேண்டும் இல்லை சின்ன வயசில் ரெண்டு வயசு மூணு வயசு அஞ்சு வயசு குழந்தை வந்து இன்னைக்கு அவங்களுக்கு வந்து நாற்பது வயசு ஆச்சு அவர்களுக்கு நீங்கள் எப்படி குடியுரிமை இல்லைன்னு சொல்லி இந்தியாவிலே பிறந்தவங்களுக்கு நீங்கள் குடியுரிமைன்னு சொல்லுவீங்களா அவங்களுக்கு இலங்கைன்னு ஒரு நாடு தெரியாது பாகிஸ்தான் ஒரு நாடு தெரியாது பங்களாதேஷ்னு ஒரு நாடே தெரியாது அப்போ இந்தியாவிலே பிறந்து வளர்ந்தவர்களுக்கு இவ்வளோ காலம் வச்சுருக்கதே அநீதி இதுலேயும் பாகுபாடு காட்டுறது என்பது முழுக்க முழுக்க அயோக்கியத்தனமானது நாகரிகமற்றது அரசியல் சட்ட விரோதமானது மனித குலத்துக்கு எதிரானது ஹிட்லரின் நாஜி கட்சியை போல ஆர்எஸ்எஸ் இருக்கிறது அதனோட அரசியல் பிரிவு தான் பாஜக அவரது நோக்கம் என்பது இந்திய அரசியல் சட்டத்தை ஒழித்துவிட்டு அந்த இடத்திலே வர்ணாசிரம தர்மத்தை மனு தர்மத்தை பார்ப்பனிய மேலாண்மையை பார்ப்பன மேலாண்மையை கொண்டு வருவதுதான் அவரது நோக்கம் இந்து என்று கருதுவர்களுக்கு பார்ப்பனிய மேலாண்மை பார்ப்பன மேலாண்மை தான் நாங்கள் அமல்படுத்தப்படும் மன்னராட்சி காலத்தில் எப்படி வந்து பார்ப்பனர்கள் மேலிருந்து மற்றவர்களாம் ஒடுக்கினார்களோ இந்துக்களையோ ஒடுக்கினார்களோ பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை மிக பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை எப்படி ஒடுக்கி இந்த இடஒதுக்கீடு எல்லாம் காலி செய்து மீண்டும் ஒரு இருண்ட காலத்துக்கு இந்தியாவை தள்ளி அவர்கள் மட்டும் மேன்மை பெறுவதுதான் இந்து நாடு என்ற அறிவிப்பு நோக்கம் அதை நோக்கி பெரும்பான்மை மதம் என்பது தான் இவர்கள் சொல்கிறார்கள் பெரும்பான்மை மதம்னா இப்போ இங்கே வந்து இலங்கைக்கும் பெரும்பான்மை மதம் வந்து பௌத்த மதம் தான் அரசு மதம் பௌத்த மதம் தான் அப்போ வந்து அங்கே உள்ள இஸ்லாம் அரசு மதமாக இருந்தால் அங்கே அவர்கள் உள்ள குடியுரிமை வழங்கப்படும் பௌத்தம் அரசு மதமாக இருந்தால் குடியுரிமை வழங்கப்படாது என்று சொல்வது எந்த வகையிலும் ஆர்டிகல் ஃபோர்டீனை வந்து மீறியதாகத்தான் இருக்கிறது மூன்றாவது மத அடிப்படையிலே குடியுரிமை என்பது உலகில் எந்த நாட்டிலும் வழங்கப்பட்டதில்லை யூத மத அடிப்படையில் ஹிட்லர் வந்து அந்த மக்களை பிரித்து கொன்றது என்பது இன்று வரை உலகத்திலே பேசப்படும் ஒரு நிகழ்வாகும்
பாராளுமன்றத்திலும் ராஜ்யசபாவிலும் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் பிரிவு ரெண்டில் ஒரு திருத்தத்தை மோடி அரசு கொண்டு வந்திருக்கிறது அந்த பிரிவு ரெண்டு என்ன சொல்லுதுன்னா சட்டவிரோத குடியேறிகள் என்பவர்கள் யார் என்பதை விளக்குகிறது அதிலே அந்த பிரிவு ரெண்டில் என்ன சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் டிசம்பர் முப்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் தேதி பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளிலிருந்து வந்த வந்து இந்தியாவில் தங்கியிருக்கும் இந்துக்கள் சீக்கியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பார்சிகள் ஜைனர்கள் உள்ளிட்டவர்கள் இந்திய குடிமகன்கள் என்று அந்த திருத்த சட்டம் வரையறுக்கிறது அவர்கள் இந்த ஆறு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் விண்ணப்பித்து இந்திய குடியுரிமை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இன்னைக்கு தேதியில் அஞ்சு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்தால் இன்னைக்கு தேதியில் வந்து அந்த மூன்று நாடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய ஆறு மத பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இன்னைக்கு இந்தியாவிலிருந்து அவங்க அப்ளை பண்ணி குடியுரிமை வாங்கிக்கொள்ளலாம் என்பது தான் அந்த திருத்த சட்டம் இந்த சட்டத்தில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா வந்து இப்போ இந்திய அரசியல் சட்டம் குடியுரிமை பற்றி சொல்கிறது அதாவது அதுக்கு முன்பாக சுதந்திரத்துக்கு முன்பாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் என்று சொல்லி இந்திய அரசியல் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு என்ற சட்டம் இருக்கிறது அந்த சட்டத்துப்படி அன்னைக்கு இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் எல்லாமே பிரிட்டிஷ் நா பிரிட்டிஷ் இந்தியா தான் ஒரே நாடு தான் அப்போ அந்த ஒரு நாடு என்பது இரண்டு நாடாக மாறுகிறது இரண்டு நாடு என்பது மூன்று நாடாக மாறுகிறது அவர்கள் மூவரும் வந்து இந்தியன் ஆரிஜின் தான் அன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு பிரிட்டிஷ் சட்டப்படி அவர்கள் எல்லோரும் இந்தியர்கள் அதனால் அவங்க மூதாதையர் எல்லாருமே இந்தியர்கள் தான் அந்த அடிப்படையில் உள்ளவர்கள் அவங்க பாகிஸ்தான் போயிருந்தாலும் பங்களாதேஷில் இருந்தாலும் திரும்ப வந்தால் அவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் இந்தியன் ஆரிஜினுக்கு என்று அரசியல் சட்டம் வந்து சொல்லுகிறது அதுக்கான நாளையும் வரவேற்கிறது பாராளுமன்றம் இது தொடர்பாக தனியாக சட்டம் ஏற்றலாம் என்றும் அரசியல் சட்டம் சொல்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் என்ற சட்டம் கொண்டு வரப்படுகிறது அந்த சட்டம் பல முறை திருத்தப்பட்டு இப்போது ஒரு புதிய திருத்தம் மோடி அரசால் மேற்கொள்ளப்பட்டு இருக்கிறது இப்போ அந்த சட்டத்துக்கு அவங்க சொல்கிற காரணம் பிஜேபி அரசாங்கம் சொல்கிற காரணம் என்னென்னா இரண்டு அடிப்படையிலே அவர்கள் வந்து இதை பிரிக்கிறார்கள் ஒன்று மதத்தின் அடிப்படையில் இரண்டாவது நாடுகள் அண்டை நாடுகள் என்ற அடிப்படையில் இந்த பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளில் உள்ள அரசு மதம் என்பது இஸ்லாம் அங்கே மற்ற மத சிறுபான்மையினர் பெரும்பான்மை மதத்தால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் ரிலீஜியஸ் பெர்சிக்யூஷன் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி அந்த பெரும்பான்மை மதவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டதனால் அவர்களுக்கு நாங்கள் இந்தியாவில் குடியுரிமை வழங்குகிறோம் என்று இவர்கள் காரணம் சொல்கிறார்கள் இது வந்து அரசியல் சட்டப்படி செல்லுமா செல்லாதா சரியா நியாயப்படி இது சரியா சர்வதேச சட்டங்களின்படி சரியா ஐநா சட்டங்கள் சரியா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இப்போ வந்து இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் வந்து ரெண்டு பிரிவுகள் இந்திய குடிமகன் அல்லாதவர்களுக்கு பொருந்தக்கூடியதாக ரெண்டு பிரிவுகள் இருக்குது ஒன்று வந்து பிரிவு பதினாலு ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் சட்டத்தின் முன் அமைவரும் சமம் சட்டத்தின் முன் அனைவருக்கும் சம பாதுகாப்பு என்பது அரசியல் சட்டத்தின் பிரிவு பதினாலு ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் அண்டதெல்லாம் என்ற ஒரு பிரிவு இந்த பிரிவில் இந்திய குடிமகன்கள் அல்லாதவர்களும் இதில் பயன்பெறுவார்கள் ஏனென்றால் எனி பேர்சன் என்று இருக்கிறது எந்த ஒரு நபர் எந்த ஒரு நபருக்கும் இது வந்து பொருந்தும் என்று இருக்கிறது அதே போல் சரத்து இருபத்தொன்று வாழ் உரிமை கண்ணியமாக வாழும் உரிமை அதில் வந்து நோ பேர்சன் என்று இருக்கிறது அதுவும் வந்து இந்திய குடிமகன்களுக்கு மட்டுமல்ல வெளிநாட்டவர்களுக்கும் சட்டவிரோத குடியேறியலுக்கும் பொருந்தக்கூடிய பிரிவு அதனால் இந்த மோடி அரசு கொண்டு அமித்ஷா கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த திரு குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் சரத்து பதினாலு இருபத்தொன்னுபடி வந்து செல்லுமா செல்லத்தக்கதா என்பதுதான் இப்போ கேள்வி சரத்து பதினாலு வந்து சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் சட்டத்தின் முன் சம பாதுகாப்பு என்று சொல்கிறது சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்றாலும் ஒரு ரீசனபிளாக 
ஒரு வகைப்பாடை செய்யலாம் உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டால் இப்போ ரிசர்வேஷன் இருக்குது ரிசர்வேஷனில் ஒரு வகைப்பாடுகள் வந்து செய்கிறாங்க அதே போல் பெண்களுக்கான சில உரிமையை வந்து ஒரு வகைப்பாடு வந்து செய்கிறாங்க இப்போ பழங்குடி மக்களுக்கான உரிமைகள் ஒரு வகைப்பாடு செய்கிறாங்க எல்லோரும் மனிதர்கள் தான் எல்லோரும் இந்திய குடிமகன்கள் தான் என்றாலும் ஃபாரினர்ஸாக இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு வகைப்பாடையை வந்து செய்யலாம் இந்திய அரசாங்கம் செய்யலாம் அப்படின்னா இந்திய பாராளுமன்றத்தை செய்வதற்கான அதிகாரம் என்பது சரத்து பதினாலுலே வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆனால் அந்த வகைப்பாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து இன்றைக்கு வரை சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து தொடர்ச்சியாக சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறது அந்த வகைப்பாடு என்பது பாகுபாடு அற்றதாக இருக்க வேண்டும் ஒருத்தரை வந்து உயர்த்தி பிடித்து இன்னொரு துறை தாழ்த்துவதாக இது இருக்கக்கூடாது அது வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் மஸ்ட் பி ரீசனபிள் அந்த வகைப்பாடு என்பது சரியான காரண காரணியங்கள் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு அது வந்து ஒன்று ரெண்டாவது அந்த வகைப்பாடு வந்து ஆர்பிட்ரரியா எதேச்ச அதிகாரமாக அது வந்து இருக்கக்கூடாது மூன்றாவது ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தை நிறைவு செய்வதாக இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று டெஸ்டையும் இந்த தேர்வுகளை அது வந்து பாஸ் பண்ணால் தான் ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன்படி அந்த சட்டம் வந்து செல்லும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறபடி இந்த சட்ட திருத்தம் ஒரு வாயில் ஒத்து வருகிறதா இல்லை அந்த மூன்று பிரிவுகளுமே இது வந்து இந்த சட்டம் தோற்று போகிறது ஒன்று வந்து அதாவது ரீசனபிள் கிளாசிஃபிகேஷன் அதாவது காரண காரணங்கள் அடிப்படையிலான பாகுபாடு பாகுபடுத்துதல் வகைப்படுத்துதல் காரண காரண அடிப்படையான வகைப்படுத்துதல் என்ற வகையிலே சொன்னால் நீங்கள் வந்து பாகிஸ்தானில் உள்ள வந்த இந்துக்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கும் மோடி அரசாங்கம் இலங்கையில் இருந்து வந்து இந்துக்களுக்கு ஏன் குடியுரிமை வழங்கவில்லை அப்போ இது எப்படி வந்து சரியான வகைப்பாடாக இருக்கும் அப்போ இதிலே வந்து பாகுபடுத்துகிறாங்க ரெண்டு பேரும் பக்கத்து நாடு ரெண்டு பேரும் இந்துக்கள் இல்லை அவங்க இலங்கை இலங்கையை பொறுத்தவரை அவங்க மத ரீதியாக பார்க்கலன்னு ஒரு விஷயம் வைக்கிறாங்க இல்லை இல்லை இல பெரும்பான்மை மதம் என்பது தான் இவர்கள் சொல்கிறார்கள் பெரும்பான்மை மதம்னா இப்போ இங்கே வந்து இலங்கைக்கும் பெரும்பான்மை மதம் வந்து பௌத்த மதம் தான் அரசு மதம் பௌத்த மதம் தான் அப்போ வந்து அங்கே உள்ள இஸ்லாம் அரசு மதமாக இருந்தால் அங்கே அவர்கள் உள்ள குடியுரிமை வழங்கப்படும் பௌத்தம் அரசு மதமாக இருந்தால் குடியுரிமை வழங்கப்படாது என்று சொல்வது எந்த வகையிலும் ஆர்டிகல் ஃபோர்டீனை வந்து மீறியதாகத்தான் இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து அண்டை நாடு என்று வகை பிரிக்கிறீங்க அண்டை நாடுன்னு வகை பிரித்தா அண்டை நாட்டிலேருந்து பாதிக்கப்பட்டு வந்த எல்லா மத சிறுபான்மையினருக்கும் நாங்கள் வந்து குடியுரிமை வழங்குகிறோம் காரணம் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படி பார்த்தா பர்மா என்ற மியான்மர் நாடு அங்கே பெரும்பான்மை பௌத்தர்கள் மத ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் கொடுக்குறோன்னு இலங்கையில் ஒரு வாதத்தை சொல்கிறாங்கள்ல அங்கே பௌத்த பெரும்பான்மை மதத்தால் அங்கே உள்ள ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் இது உலகமே அறிஞ்சது அங்கே உள்ள மதவாதம் இராணுவம் அரசு எல்லாம் சேர்ந்து அவர்களை ஒடுக்கிறார்கள் அது காரணம் வந்து அவர்கள் முஸ்லீம்கள் என்பதால் ஒரே காரணம் தான் அப்போ அங்கே மத சிறுபான்மையினர் பெரும்பான்மை மதத்தால் மத அடிப்படை வாதத்தால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு ஏன் நீங்கள் கொடுக்கல அப்போ பக்கத்து நாள் அவங்களும் இங்கே இருந்து இருக்கிறாங்கள்ல இல்லாதவர்களை பற்றி பேசவில்லை ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்கள் இங்கே இந்தியாவில் வந்து இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இலங்கை அதை 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 காலி பண்ணுறதுக்கு தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை என்று சொல்கிறார்கள் இதுவே ஒரு வந்து உள்நோக்கத்தோடு செய்யப்படுகிறது டேட் கட் ஆஃப் டேட் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரோஹிங்கியா முஸ்லீம் அதுக்கு பிறகு தான் நிறைய இங்கே வராங்க கட் ஆஃப் டேட்டும் ஒரு வந்து உள்நோக்கத்தோடு வந்து அவங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த இறுதி தேதியை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க எனவே இது வந்து செல்லாது அப்படின்றது மூன்றாவது மத அடிப்படையிலே குடியுரிமை என்பது உலகில் எந்த நாட்டிலும் வழங்கப்பட்டதில்லை யூத மத அடிப்படையில் ஹிட்லர் வந்து அந்த மக்களை பிரித்து கொன்றது என்பது இன்று வரை உலகத்தில் பேசப்படும் ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது அதை உலகில் எந்த நாடும் ஏற்கப்படவில்லை அதற்கு பிறகு ஐநா சட்டங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறது அதிலெல்லாம் வந்து மத அடிப்படையில் வந்து பாகுபடுத்தல் கூடாது ஒரு நாட்டிலேருந்து வருகிற போது யார் அங்கே பாதிக்கப்பட்டு வந்தாலும் சரி எந்த வகையில் பாதிக்கப்பட்டு வந்தாலும் சரி மத அடிப்படையிலாலும் சரி அரசு பயங்கரவாத அடிப்படையிலாக இருந்தாலும் சரி பொருளாதாரத்தினால் அங்கே பாதிக்கப்பட்டு வருமானத்துக்கு வழி இல்லாமல் இங்கே வந்தாலும் சரி அவர்களெல்லாம் நீண்ட காலம் ஒரு நாட்டிலே வந்து இருந்தால் அவர்களுக்கு குறைந்தபட்ச மகதி அல்லது குடியுரிமையை வழங்க வேண்டும் என்றுதான் சர்வதேச சட்டங்கள் சொல்கிறது ஐநா சட்டங்கள் சொல்கிறது அதில் எல்லாம் இந்திய அரசாங்கம் கையொப்பமிட்டு இருக்கிறது இந்திய அரசாங்கம் கையொப்பமிட்டெல்லாம் அதை இந்திய சட்டம் போலே கருதி வந்து இந்திய அரசு அமல்படுத்த வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு இருக்குது சர்வதேச சட்டங்களுக்கு இது உட்படல இல்லைங்களா ஆமாம் சர் இந்திய சட்டங்கள் இந்திய அரசியல் சட்டத்துக்கு மட்டுமல்ல சர்வதேச சட்டத்துக்கும் இது உட்படவில்லை சர்வதேச சட்டம் என்பது ஒரு நாட்டிலேருந்து வந்தாலே முகல அகதி அந்தஸ்து கொடுக்கணும்
சட்டவிரோத குடியேறில் என்று வைத்து இன்று மொத்தமாக இந்த சட்டப்படிப்பை இப்போ வந்து ஆர்பிட்ரேட்னஸ் எதேச்ச அதிகாரன்றது எப்படி வருதுன்னா இந்த சட்டம் முழுமையாக இஸ்லாமியர்களை ஒதுக்குகிறது ஒரு முஸ்லீமு கூட இங்கே குடியுரிமையை வந்து வழங்க முடியாது ஒரு நாட்டிலேருந்து வந்தாங்கன்னா எல்லா மக்களுக்கும் தான் நீங்கள் ஒரே மாதிரி வந்து நடத்தணுமே ஒழிய ஒரு பிரிவுக்கு தரம் ஒரு பிரிவுக்கு தரமாட்டேன்னு சொல்கிறது எப்படி வந்து ஏற்றுக்கிற முடியும் அதனால் வந்து ஆர்டிகல் ஃபோர்டீனில் உள்ள மூணு டெஸ்டையும் வந்து இது மீறுது இது ரீசனபிள் கிளாஸிஃபிகேஷன் கிடையாது ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தை நிறைவு செய்வதும் கிடையாது மூன்றாவது முழுமையாக எதேச்சரியாரமாக ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினரை இது வந்து புறக்கணிக்கிறது அதே போல் குறிப்பிட்ட தமிழர்களை மட்டும் இது வந்து புறக்கணிக்குது அதனால் இந்த சட்டம் என்பது ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் படி வந்து செல்லாது ரெண்டாவது ஆர்டிகல் இருபத்தொன்று ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் உயிர் வாழும் உரிமை உயிர் வாழும் உரிமை என்பது கண்ணியமாக உயிர் வாழும் உரிமை அது வந்து இந்திய குடியுரிமும் குடிமகன்கள் மட்டுமல்ல வெளிநாட்டவர்களுக்கும் அந்த வந்து பொருந்தும் நோ பெர்சன் என்ற வார்த்தை எந்த நபரும் என்ற வார்த்தை என்பது அரசியல் சட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது இப்போ பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழுலாம் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இந்திய குடிமக்களுக்கு என்ற வார்த்தை வரும் ஆனால் பதினாலுலேயும் இருபத்தொன்னுலேயும் வந்து எந்த ஒரு நபருக்கும் என்று இருக்கிறது அதனால் ஃபாரினர்ஸுக்கு அது வந்து பொருந்தும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் பல்வேறு வழக்குகளை சொல்லியிருக்கிறது அப்போ அந்த ஒரு கண்ணியமாக உயிர் வாழும் உரிமைனா என்ன குடியுரிமை என்பது உரிமைகளின் தாய் உரிமைகளின் உரிமை அது ஒரு வந்து குடியுரிமை வந்தால் தான் அவருக்கு பேச்சுரிமை வரும் எழுத்து உரிமை வரும் கருத்து உரிமை வரும் மத வழிபாட்டு உரிமை வரும் தீண்டாமைக்கு எதிரான உரிமை வரும் சிறுபான்மையின உரிமை வரும் மத வழிபாட்டு உரிமை வரும் எல்லா உரிமையும் ஸ்டேட்டில் அரசாங்கத்தில் ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு போக முடியும் படிக்க முடியும் ரிசர்வேஷன் கிடைக்கும் இது எல்லாமே குடியுரிமைன்னு ஒன்று இருந்தால் தான் இருக்கும் அதான் குடியுரிமை உரிமைகளின் தாய் என்று சொல்கிறோம் அந்த உரிமையை வந்து இந்த அந்த உரிமை என்பது கண்ணியமாக வாழும் உரிமையில் உள்ளடங்கியது உச்ச நீதிமன்றம் கேசவானந்த பாரதி வழக்கிலும் சரி சபரிமலை வழக்கிலும் சரி இன்னும் பல்வேறு வழக்குகளில் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தனிநபரின் கண்ணியத்தை பாதுகாப்பது தான் இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மிக பிரதான நோக்கம் ஒரு சமத்துவ சமுதாயம் உருவாக்குவது தான் இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் நோக்கம் அதற்கு தனிநபரின் கண்ணியம் என்பது மிக மிக அவசியமானது அதை பாதுகாப்பது இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் இந்திய அரசின் இந்திய நீதிமன்றங்களின் பிரதான பணி என்று வரையறுக்கிறது இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு குடிமகன் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து இங்கே வந்து இருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு குடியுரிமை இல்லாமல் கண்ணியமாக எப்படி வாழ முடியும் இரண்டாம் தர குடிமக்கள் குடிமக்கள் கூட இல்லை சட்டவிரோத குடியேறியலாக இருந்தால் அவங்க எப்படி கண்ணியமாக வாழ முடியும் அவர்களை வந்து நீங்கள் முத்திரை குத்தி உரிமையற்ற ஒரு பெரும் கூட்டமாக அவர்களை மாற்றி மிக மோசமான நிலையில் வந்து அவங்கள வந்து வைக்க போகிறீங்க சந்தையில் அவங்கள வந்து விற்க போகிறீங்க இதான் நடக்க போகுது இது தனி மனித கண்ணியத்தை மீறியது சபரிமலை தீர்ப்பிலே கேசவானந்த பாரதி வழக்கில் பதிமூணு நீதிபதிகள் சொன்ன தீர்ப்பிலே வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் மொராலிட்டி என்ற ஒரு கருத்தை சொல்கிறார்கள் இந்திய அரசியல் சட்ட வரலாற்றில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று பேசிக் செக்ஷர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் மொராலிட்டி கான்ஸ்டியூஷன் மொராலிட்டினா என்னென்னா அந்த கான்செப்டு அதாவது தனிநபர் கண்ணியத்தை பாதுகாப்பது இதான் அந்த கான்செப்டோட ஒரு லைனில் சொன்னால் தான் அப்போ அது வந்து வெளிநாட்டவர்களுக்கு பொருந்தும் என்று சொன்னால் அவர்களின் கண்ணியத்தை காப்பாற்ற வேண்டியது இந்திய அரசாங்கத்தின் இந்திய பாராளுமன்றத்தின் இந்திய நீதிமன்றத்தின் கடமை குடியுரிமை இல்லாமல் ஒருவர் கண்ணியமாக வாழ முடியாது எனவே இந்த சட்டம் என்பது பிரிவு இருபத்தொன்னையும் மீறுகிறது பதினாலு இருபத்தொன்னை மீறினால் அரசியல் சட்டத்தின் சாரமே அதான் எந்த ஒரு சட்டம் வந்து செல்லாது எனவே இந்த சட்டம் நீதிமன்றத்தால் செல்லாது என்று நியாயமாக நீதிமன்றம் நடந்தால் அறிவிக்க வேண்டும் ரைட் இப்போ அறிவிக்கணும்னு சொல்ல அறிவிக்கும் சொல்கிறீங்க சரி இப்படியான சட்ட திருத்தம் செய்வதற்கான அடிப்படை நோக்கம் காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது பாஜக ஒரு மற்ற சாதாரண எல்லா அரசியல் கட்சியும் போல் அல்ல காங்கிரஸை போல் சிபிஐ சிபிஎம் போல் திமுக அதிமுக போன்ற ஒரு கட்சி அல்ல ஆர்எஸ்எஸ் என்ற ஒரு ஃபாசிச அமைப்பால் வழி நடத்தப்படுகிற ஒரு அமைப்பு ஹிட்லரின் நாஜி கட்சியை போல ஆர்எஸ்எஸ் இருக்கிறது அதனோட அரசியல் பிரிவு தான் பாஜக அவரது நோக்கம் என்பது இந்திய அரசியல் சட்டத்தை ஒழித்துவிட்டு அந்த இடத்துல வர்ணாசிரம தர்மத்தை மனு தர்மத்தை பார்ப்பனிய மேலாண்மையை பார்ப்பன மேலாண்மையை கொண்டு வருவதுதான் அவரது நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை செய்வதற்காக அம்பேத்கர் காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைக்கப்பட்டதுலேருந்து அவங்க போராடுறாங்க அப்போது சாவர்கார் ஆர்எஸ்எஸோட சித்தாந்த குரு சாவர்கார் என்ன சொல்கிறார்னா டூ நேஷன் தேரி இரண்டு இந்தியாவுக்குள்ளே இரண்டு நாடுகள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் ஒன்று இஸ்லாமியர்கள் நாடு இன்னொன்று இந்து நாடு என்று டூ நேசன் தியரியை முன்வைக்கிறார் 
அதை முன் வச்சு தான் அவங்க சுதந்திர போராட்டத்தில் கூட வெள்ளையருக்கு எதிராக போராடாமல் இஸ்லாமியருக்கு எதிராக மட்டும் அவங்க வந்து பல்வேறு பிரச்சனைகளை கலவரத்தை வந்து பண்ணிக்கிட்டே வந்திருந்தாங்க அவர்கள் அரசியல் சட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆர்எஸ்எஸ் வந்து அவர்கள் தலைமையகத்தில் அரசியல் சட்டம் இந்திய தேசிய கொடியே வந்து சமீப காலம் வரை ஏற்றலை அவங்க ஏற்றுக்கிறதில்ல அவர்கள் அவர்களது நோக்கம் என்பது மீண்டும் மனு தர்மத்தை கொண்டு வர வேண்டும் இந்த அரசியல் சட்டம் என்பது மனு தர்மத்துக்கு எதிராக இருக்கிறது தான் என்பது அவர்கள் கருத்து அதனால் அந்த ஆர்எஸ்எஸ்லே பெண்கள் உறுப்பினராக முடியாது நிழல் இராணுவம் போல் பல்வேறு அமைப்புகள் ஆயுதம் தாங்கிய குழுக்களை அவர்கள் வந்து வைத்திருக்கிறார் சனாதன சங்ஸ்தா போன்ற அமைப்பை வைத்திருக்கிறார்கள் அரசை உள்ளிருந்தும் வெளியிலிருந்தும் வந்து அவர்கள் பல்வேறு வகையில் இயக்குகிறார்கள் அதனால் மற்ற அமைப்பு போல் கிடையாது முழுமையான ஒரு ஃபாசிச இயக்கம் அந்த ஃபாசிச இயக்கத்தின் நோக்கம் என்பது இந்தியாவை பார்ப்பன மேலாண்மைக்கு உட்பட்ட இந்து நாடாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களது நோக்கம் அதற்கான முதல் படி இதுன்றீங்களா அதற்கான முதல் படியில் இது மூணாம் படி ஏற்கனவே காஷ்மீரை வந்து காலி பண்ணாங்க முத்தலாக்கு பிரச்சனையை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அடுத்து இப்போ வந்து இதை குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அடுத்து வரிசையா பொது சிவில் சட்டத்தை நிறைவேற்ற இருக்கிறார்கள் மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டுக்கான இஸ்லாமியில் குறி வைத்து மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்து நிறைவேற்ற இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர்கள் இந்து நாடாக இந்திய அரசியல் சட்டத்தை திருத்த போகிறார்கள் அப்படி ஒரு நிலைமை வந்தால் இந்த நாட்டில் உள்ள சிறுபான்மை மக்கள் மட்டுமல்ல பெரும்பான்மை மக்களும் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள் ஏதோ இந்து நாடுன்னு வந்துட்டா முஸ்லீம் கிறிஸ்டினுக்கு தான் பிரச்சனை என்று கருதுவது ஒரு அபத்தமான ஒரு கருத்து அப்படி இல்லை பெரும்பான்மை என்று வந்தால் இங்கே பெரும்பான்மை இந்துக்களுக்கு எதுவும் கிடைக்க போவதில்லை இந்து என்று கருதுபவர்களுக்கு பார்ப்பனிய மேலாண்மை பார்ப்பன மேலாண்மை தான் நாங்கள் வன்படுத்தப்படும் மன்னராட்சி காலத்தில் எப்படி வந்து பார்ப்பனர்கள் மேலிருந்து மற்றவர்களாம் ஒடுக்கினார்களோ இந்துக்களையோ ஒடுக்கினார்களோ பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை மிக பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை எப்படி ஒடுக்கி இந்த இடஒதுக்கீடு எல்லாம் காலி செய்து மீண்டும் ஒரு இருண்ட காலத்துக்கு இந்தியாவை தள்ளி அவர்கள் மட்டும் மேன்மை பெறுவது தான் இந்து நாடு என்று அறிவிப்பு நோக்கம் அதை நோக்கித்தான் அவர்கள் சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த அஜெண்டாவிலே தீவிரமாக முன்னேறுகிறார்கள் இதுதான் இதோட பின்னணி இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி குழப்பமான கேள்வியும் கூட என்னென்னா இப்போ இந்த என்ஆர்சி சட்டம் சிஏபி சட்டம் இந்த ரெண்டுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிறதா ஏன்னா குறிப்பாக அசாம் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இந்த என்ஆர்சியை வச்சு தான் குழப்பம் ஆனாங்க அதனால் தொடர்ச்சி இந்தியா முழுக்க பரவமா இந்த ரெண்டு சட்டத்துக்கு உள்ள சட்ட ரீதியான அணுகுமுறை என்ன அதில் என்ன பிரச்சனை அந்த ரெண்டுமே என்ஆர்சியும் சிஏபியும் இரட்டை குழந்தைகள் அது ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதான் இன்று பிஜேபி அப்படி மறுத்தாலும் கூட அதுதான் உண்மை முதலில் அவர்கள் திட்டம் என்பது தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடை அஸ்ஸாமிலே அமுல்படுத்தி அதை இந்தியா முழுவதும் விரிவுபடுத்துவது அப்படின்றதா தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடுனா இந்தியாவில் உள்ள அனைவரும் தங்களை இந்திய குடிமக்கள் என்று நிரூபிக்க வேண்டும் போய் அங்கே பதிஞ்சு நிரூபிக்கணும் அப்போ நீங்கள் நான் நிரூபிக்கணும் ஹைகோர்ட் நீதிபதியை நிரூபிக்கணும் எல்லோரும் நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதை அவங்க சொல்கிறாங்க இந்தியா முழுவதும் விரிவுபடுத்த தான் அவர் நோக்கம் அதில் என்ன நடந்துச்சுன்னா அஸ்ஸாமில் முதல்லே அதை அமுல்படுத்துகிறார்கள் ஆயிரத்தி அறநூறு கோடி செலவிட்டு அதை வந்து முதல்ல முதல் கட்டமாக அதை வந்து அமுல்படுத்துகிறாங்க அமுல்படுத்துறதில் அவர்களுக்கு பின்னடைவாயிருச்சு அஸ்ஸாமில் இதுவரைய பிஜேபி என்ன பிரச்சாரம் பண்ணிட்டா ஒரு கோடி பேர் இஸ்லாமியர்கள் இங்கே வந்து இந்த நாட்டையே கெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் தீவிரவாதி பயங்கரவாதி என்று சொன்னார்கள் ஆனால் கணக்கெடுப்பு எடுக்க போகும் போது பத்தொம்பது புள்ளி ஆறு லட்சம் பேர் தான் வெளியிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க என்பது உறுதியாகிவிட்டது அதிலே பன்னெண்டு லட்சம் பேர் இந்துக்கள் என்று வந்துவிட்டது இப்போ குடியுரிமையில் இவங்க வந்து இந்த குடியுரிமை பதிவேட்டில் அவங்க பேரில் இருக்கிறதுனால அவர்கள் எல்லாம் குடியுரிமை அற்றவர்கள் சட்டவிரோத குடியேறிகள் என்று அறிவித்தாக வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்துருச்சு அப்படி வந்துருச்சுன்னா என்னாகும்னா டிட்டன்ஷன் கேம்ப் இவங்களுக்கெல்லாம் டிட்டன்ஷன் கேம்ப் உருவாக்கணும் முகாம் உருவாக்கணும் அந்த முகாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பத்து லட்சம் பேருக்குன்னா பன்னெண்டாயிரம் கோடி அந்த முகாம் கட்டுறதுக்கு மட்டும் செலவாகும் பத்து லட்சம் பேருக்கு நீங்கள் இந்தியா முழுவதும் விரிவுபடுத்தினா பல கோடி பேர் வருவாங்க அப்போ எத்தனாயிரம் கோடி முகாம் கட்டுறதுக்கு மட்டும் செலவாகும் பாருங்கள் அந்த முகாமில் தினந்தோறும் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் அவங்களை கண்காணிக்கிறதுக்கு லட்சக்கணக்கான வந்து காவலர்கள் அங்கே வந்து நியமிக்கணும் ஒரு சிறை நிர்வாகத்தை வந்து ஏற்படுத்தணும் அடுத்து இவர்களை வந்து சட்டவிரோத குடியேறியல் என்று அறிவிப்பதற்கான சட்ட நடைமுறையை பின்பற்றுவதற்கு ட்ரிபியூனல் தீர்ப்பாயங்கள் இந்தியா முழுவதும் அமைக்கப்பட வேண்டும் அப்படி அமைக்கப்பட்டால் அதுக்கு பல லட்சம் கோடி செலவாகும் நீதிபதிகள் போடணும் அதுக்கு ஸ்டாஃப் போடணும் அதுக்கு வக்கீல் போகணும் அதுக்கப்புறம் அந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்றம் வரும் உச்ச நீதி
மோடி அரசுக்கு என்ன திட்டம் இருக்குது அமித்ஷாவிடம் என்ன திட்டம் இருக்குது ஆர்எஸ்எஸ் என்ன திட்டம் இருக்கு அஞ்சு கோடி பேர் எந்த நாட்டுக்கு அனுப்புவீங்க இந்த பத்தொன்பது லட்சம் பேரை நீங்க எந்த நாட்டுக்கு அனுப்பிட முடியும் எந்த நாடு ஏற்றுக்கிறோம் யாரோட பேசியிருக்கீங்க எதுவுமே கிடையாது அப்ப மொத்தத்தில் வந்து இந்த என்ஆர்சியை விரிவுபடுத்தி வந்து அது இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டுமல்ல ஆவணம் இல்லாத அனைத்து இந்துக்களுக்கும் தான் அது வந்து பொருந்தும் அப்போ நிறைய இந்துக்களும் சாதாரண பழங்குடி மக்களும் இந்த தெருவோரங்கள் வசிக்கக்கூடிய மக்களும் தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட பின்னே இந்த கல்வி அறிவில்லாத ஒரு பெரிய கூட்டம் வந்து சட்டவிரோத குடியேறுகள் என்று அறிவிக்கப்படும் ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அது ஒரு மனித குல அவலமாக மாறக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து இருக்கும் பிஜேபி வந்து இந்த திட்டத்தை இப்படி செயல்படுத்தினா வந்து நிச்சயம் வந்து அதில் முஸ்லீம்கள்ல இவங்களுக்கு எப்பயுமே ஓட்டு போட மாட்டாங்க எவ்வளோ காலத்திலும் ஓட்டு போட மாட்டாங்க அதே போல் சாதாரண மக்கள் தல தாழ்த்தப்பட்ட மற்றவங்களாம் பிஜேபி ஓட்டு போடுறதில்ல இப்போ இவர்களெல்லாம் டோட்டலாக அதில் வந்து நீக்கிட்டா மொத்தமாக வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு இந்து வாக்கி வங்கியை தக்க வைத்து நிரந்தரமாக அதிகாரத்தில் இருக்கலாம் என்பதை நோக்கி செல்கிறார்கள் அதான் வந்து இந்த என்ஆர்சி திட்டத்தோட வந்து மையமான நோக்கமாக இருக்கிறது ஆனால் அந்த திட்டம் முழுக்க முழுக்க மனித குலத்திற்கு மனித உரிமைகளுக்கு இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து சட்டங்களுக்கு சர்வதேச சட்டங்களுக்கு அது எதிரானது இதில் பார்த்தாங்க பத்தொம்பது லட்சம் பேர் கூட ஒரு ராணுவ வீரர் வந்து முன்னாள் ராணுவ வீரர் அவர் இந்தியனா விருதெல்லாம் வாங்கியிருக்காரு அவர் வந்து இரவுல படுத்து காலை எந்திரிக்கும் போது நான் இந்திய இல்லைங்கிறத உணர்ந்து அவர் இது போல லட்சக்கணக்கான மக்கள் உள்ளடக்கதா இருக்காங்க அப்ப இவங்களை எப்படி அவங்க பாக்குறாங்க எந்த அடிப்படையில் இவங்களை நீ குடியுரிமை இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் இல்ல அதான் அதுல வந்து நான் சொன்னது ஒரு இந்துக்களுக்கும் இதான் நிலைமை அவர்கள் வந்து உண்மையிலே பிஜேபி ஒரு தவறான கருத்தை ஊதி பெருக்கியது பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இங்கே எல்லாம் வந்திருக்கவர்கள் வந்து எல்லாமே தீவிரவாதி நாட்டை வந்து அவங்க வந்து சேதப்படுத்துகிறாங்க தீவிரவாத நடவடிக்கை துணை போகிறாங்க என்று ஒரு கருத்தை ஊதி பறிக்க அது மக்கள் பற்றியில் பெரிய ஒரு கருத்தாக மாறிடுச்சு இவங்களால தான் நம்ம பாதிக்கப்படுறோமோ என்ற நிலைக்கு வந்து விட்டார்கள் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஈழத்தமிழர்களால் நம்மளுக்கு கடுமையான பாதிப்பு என்ற கருத்தை உருவாக்கினால் அதை எப்படி அபத்தமோ அவங்க ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களால நம்மளுக்கு என்ன பாதிப்பு ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது அவங்க எந்த உரிமையும் இல்லாத அடிமையில் போல் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் இவங்களால நம்மளுக்கு பாதிப்புன்னு சொல்லி ஊதி பெருக்குனா எப்படி இருக்கும் அது போல் அந்த இஸ்லாமியர்களை விரோதியாக எதிரியாக காட்டி ஒரு ஊதி பெருக்குது அந்த பிம்பம் என்பது அஸ்ஸாம் கணக்கெடுப்பில் உடஞ்சி போச்சு உடஞ்சி போச்சு அதில் பெரும்பான்மை இந்துக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இன்னும் பிஜேபி மீதான எதிர்ப்பு என்பது கடுமையாயிருச்சு அதனால தான் இப்போ அங்கே வந்து போராட்டம் இப்போ அஸ்ஸாமில் நடக்கிற போராட்டம் என்பது பிஜேபி மத அடிப்படையில் கொண்டு வந்ததுக்கு மட்டுமல்ல அந்த நாட்டிலே பெரும்பான்மையில் வந்து வெளியே குடியேறியலை இது பண்ணால் என்ன செய்கிறது எப்படின்னு ஒட்டுமொத்தமாக வந்து எல்லாரையும் நீங்கள் வெளியேற்றுங்க என்று அவர்கள் கோருகிறார்கள் இந்த பிரச்சனையை பொறுத்தவரை வரலாற்று பூர்வமாக அறிவியல் பூர்வமாக அணுக வேண்டும் அதாவது ஒரு நாட்டிலேருந்து மற்றொரு நாட்டுக்கு இடம்பெயர்ந்து வருவது என்பது வரலாற்றிலே தவிர்க்க முடியாது இடப்பெயர் இடப்பெயர்வு என்பது தான் வரலாறு இடப்பெயர்வு மைக்ரேஷன் இல்லை வரலாறே இல்லை கைபர் போலன் கடவாய் வழியாக தானே இங்கே ஆரியர்கள் வந்தாங்க அது மைக்ரேஷன் இல்லையா இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க யாராவது எந்த ஊராவது சொந்த ஊர்னு சொல்ல முடியுமா எங்கேருந்து நம்ம வந்தோன்னு யாருக்குமே தெரியாது இங்கே மதுரையில் இருக்க நீதிபதிகள் இந்த ஊருக்காரங்களா சென்னையில் இருக்க நீதிபதிகள் இந்த ஊருக்காரங்களா டெல்லியில் இருக்கிறவங்களாம் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர்களா டெல்லியில் பிறந்தவர்களா அப்போ மைக்ரேஷன் இடப்பெயர்வு என்பது வரலாற்றின் விதி அதை தவிர்க்கவே முடியாது உலகம் முழுவதும் இடப்பெயர்வு என்பது நடந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அதை ஒரு கட்டுக்குள் வைக்கலாமே ஒழிய தடுப்பது என்பது சாத்தியமில்லை முதலாளித்துவம் உலக மயம் என்பது எல்லாரும் இப்படி விசிறி அடிக்குது உலகம் முழுவதும் தேடி வந்து மக்கள் வந்து பொழைப்பதற்காக போகிறாங்க அவர்கள் எல்லாம் தீவிரவாதி பயங்கரவாதி என்று சொல்வதெல்லாம் ஏற்புடையது அல்ல நம்ம நாட்டுக்காரை வெளிநாட்டில் போய் சம்பாரிச்சா மட்டும் அதை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்கிற நம்ம பலரும் நம்ம நாட்டுக்கு வரத்தான் செய்வாங்க அவர்களையும் நாம் வரவேற்கத்தான் வேண்டும் ஒரு அகதி ஸ்டேட்டஸ் எல்லாரும் கொடுத்து ஒரு மரியாதையாக நடத்தலாம் இல்லை சிட்டிசன்ஷிப் அவர்கள் கொடுத்து இந்தியா முழுவதும் பரவலாக அவர்களை வந்து குடியிருக்க வைத்து அவர்கள் வாழ்வதற்கான அனுமதியை வந்து செய்யலாம் அதுதான் ஒரு நாடு வந்து நாகரிகமான நாடு ஜனநாயக நாடு செய்ய வேண்டியது அதை இவர்கள் செய்ய தவறி நேரெதிராக செயல்படுகிறார்கள் அவங்க தரப்பில் ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கிறாங்க அதாவது இந்தியா இந்தியா பாகிஸ்தானை பிரியும் போது இந்த நாடு எங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை இந்தியா எங்களுக்கு வேணாம்னு சொல்லிட்டு போனவங்கவே அவங்க பாகிஸ்தான் போனவங்க பங்களாதேஷ் இப்போ மாறி போனவங்க அப்படி இருக்க ஒரு நபர் திரும்ப அவங்க சேர்த்துக்க வேண்டிய அவசியம் என்னக்கு பாண்டே போன்ற ஊடகவியலாளர் சொல்கிறாங்க இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இங்கேருந்து போனவங்க தான் திரும்பி
சன்னி முஸ்லீம்கள் வந்து மெஜாரிட்டி சியா முஸ்லீம் பாதிக்கப்படுறாங்க அதே போல் வந்து அகமதியா முஸ்லீம்கள் அங்கே பாதிக்கப்படுறாங்க அவர்கள் வந்து முஸ்லீம்களே அல்ல என்று அரசியல் சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எந்த உரிமையும் மற்ற இந்துக்கள் அங்கே இருக்கவங்களை போல தான் அங்கே வந்து அகமதியா முஸ்லீம்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போ அவங்க அவங்க வார அவங்களும் வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து இடம் இல்லை என்று வந்து சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து பங்களாதேஷ் என்ற ஒரு நாட்டை இந்தியா தான் உருவாக்குச்சு பாகிஸ்தானை பிரித்து பங்களாதேஷ் என்ற ஒரு நாட்டை உருவாக்கியது இந்தியா அப்போ அங்கேருந்து வர்றவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து குடியுரிமை தரமாட்டோம்னு சொல்கிறது எப்படி சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் இவங்க எல்லாமே இந்தியாவில் தான் இருக்கிறாங்க இந்தியாவில் தான் பிறகுறாங்க இந்தியன் ஆர்ஜினுக்கு நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து உரிமையை மறுக்க முடியும் தேவையில்லாமல் இதில் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து சேர்த்துருக்குறாங்க அது ஒரு தேவையற்றது அதனால் வந்து இவங்க வந்தால் தருவாங்க அவங்க வந்தால் தரமாட்டோம் அங்கே அவங்க மட்டும் இல்லை எழுவது அறுபது எழுவது எண்பதுகளில் வந்தவங்களோட பிள்ளைகள் பிறந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கே இப்போ நாற்பது வயசு ஆச்சு அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து நீங்கள் தரமாட்டோம்னு எப்படி சொல்ல முடியும் ஈழத்துலேருந்து எண்பதில் குடி வந்தவங்களுக்கு அவர்கள் குழந்தைகள் பிறந்து இல்லை சின்ன வயசில் ரெண்டு வயசு மூணு வயசு அஞ்சு வயசு குழந்தை வந்து இன்றைக்கி அவங்களுக்கு வந்து நாற்பது வயசு ஆச்சு அவர்களுக்கு நீங்கள் எப்படி குடியுரிமை இல்லைன்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவிலே பிறந்தவங்களுக்கு நீங்கள் குடியுரிமைன்னு சொல்லுவீங்களா அவங்களுக்கு இலங்கைன்னு ஒரு நாடு தெரியாது பாகிஸ்தான் ஒரு நாடு தெரியாது பங்களாதேஷ்னு ஒரு நாடே தெரியாது அப்போ இந்தியாவிலே பிறந்து வளர்ந்தவர்களுக்கு இவ்வளோ காலம் வச்சுருக்கதே அநீதி இதுலேயும் பாகுபாடு காட்டுறது என்பது முழுக்க முழுக்க அயோக்கியத்தனமானது நாகரிகமற்றது அரசியல் சட்ட விரோதமானது மனித குலத்துக்கு எதிரானது இதற்கு எதிராக ஒட்டுமொத்த நாடும் போராட வேண்டும் மாணவர்கள் மக்கள் எல்லாரும் இதுக்கு எதிராக போராடினா நாட்டை அரசியல் சட்டத்தை இந்த கொடியவர்களிலிருந்து நாம் காப்பாற்ற முடியும் இறுதியாக ஒரு கேள்வி இப்போ அந்த போராட்டம்னு சொல்லும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேற்று டெல்லியில் பயங்கரமான வன்முறையாக மாறி இருக்கு குறிப்பாக இந்த மோடி என்ன சொல்றாருன்னா மாணவர்கள் வன்முறையை கையெழுக்கூடாதுங்கிறாரு இப்போ இந்த போராட்டம் எல்லா மாநிலங்களும் வெடிக்குது குறிப்பாக தமிழகத்திலும் அது பயிலாடங்கள் வந்த வர ஆரம்பிச்சு இந்த போராட்டத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க ஜனநாயக ரீதியான போராட்டத்தை எப்போதுமே அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் ஆட்சியாளர்கள் அந்த போராட்டத்தை ஒரு வன்முறை முத்திரை குத்தி அந்த போராட்டம் வன்முறையை திரும்புகிறது என்று முத்திரை குத்தி ஒடுக்குவது என்பது காலங்காலமாக செய்கிறது தான் டெல்லியிலே ஜாமியா பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த போராட்டம் கூட லைப்ரரியில் படிச்சுட்டு இருந்தவங்கள போய் அடிக்கிறாங்க அவர்கள் என்ன தவறு செய்தார்கள் போராட்டம் பண்ணுறவங்கள போராட்டம் பண்ணும்போது போலீஸே கள்ள விட்டெல்லாம் எரிஞ்சிட்டு போலீஸே அங்கே வாகனங்களை தீ வைக்குது எப்படி ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் ஒரு லேடி கான்ஸ்டபிள் மெட்ராஸில் வந்து பஸ்ஸு ஆட்டோவுக்கு தீ வச்சுட்டு மக்கள் வச்சாங்க என்று சொன்னார்களோ ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் வாகனங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து போலீஸே கொளுத்திட்டு வெள்ளச்சட்டையில் கலர் ட்ரெஸ்ஸில் போலீஸ் அடியாட்களை வர வைத்து கொளுத்தி விட்டு மக்கள் கொளுத்தினார்கள் என்று பழி போட்டார்களோ இதே போன்ற கதையை காலங்காலமாக அவங்க வந்து செஞ்சுட்டு வராங்க போலீஸோட ஹிஸ்ட்ரியே அதான் போலீஸ் ஒரு குற்ற கும்பல் தான் அவங்க இப்படி தான் சிந்திப்பாங்க அப்போ ஒரு பிரச்சனை அடக்குவதற்கு ஒரே வழி வன்முறை என்றால் உடனே அதில் வந்து ஒரு நியாயம் கற்பித்து சுடுறலாம் இல்லை அடைக்கிறலாம் என்பதற்காக ஒரு போராட்டம் நீடிக்கக்கூடாதுன்னா அதில் வன்முறை இவர்கள் தான் தூண்டுவார்கள் இவர்களே கொஞ்சம் ஆளை கிளப்பி செய்வாங்க அந்த அடிப்படையில் இந்த டெல்லி போராட்டத்திலையும் காவல்துறையின் தான் வாகனங்களை தீ வைத்து விட்டு மக்கள் மீது பழிய போடுகிறார்கள் அதை மோடி ஆதரிக்கிறார் ஒரு பிரதமர் பதவியில் இருப்பவர்களாம் இது அழகு கிடையாது ஜனநாயக பூர்வ போராட்டத்தை மாற்றுக்கருத்தை ஏற்பவர்கள் தான் இந்த பொறுப்புகளாக வரவணும் இல்லைன்னா அவர் ரிசைன் பண்ணி தான் போகணும்